students in this session i'm going to teach you that how we can solve the questions of data caselets easily what are the data that we have to look about and what's the data that's really important and how us cheez ko pehchana kaise jaye ki yaar ye data important hai and this is what we have to jot down what happens when the questions come questions are usually divided in two sections agar aapne kabhi notice kiya ho to uh for example whenever we have a caselet kind of question for example we have a question here yeah there is a particular office or let's say there is a particular company just may we have uh, around uh, let us say we are having company a b c and d and there are some different departments there let us say hr department is there we have finance department we have accounts department we have different departments there so there are number of people who are divided in these different departments right ab ye data aap fatafat kaise pehchanenge when you look at the question आपको रियलाइज होगा कि अगर आप एक बार से फटाफट देखेंगे यू विल गेट टू नो के अच्छा दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कंपनीज जॉट डाउन दोज कंपनीज हाउ टू डू दी क्वेश्चन क्विकली ओ दे आर टॉकिंग अबाउट सम डिपार्टमेंट्स दैट्स द सेकंड वेरिएबल लेट मी ड्रॉ अनदर सो व्हेन एवर यू हैव द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ केसलेट यूजुअली दो वेरिएबल्स जरूर होंगे जिसकी एक की रो बनेगी एक का कॉलम बनेगा ऑलवेज सिंप्लीफाई इट इससे क्या होता है आपको यू डोंट हैव टू लुक एट द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड अगेन व्हेन एवर यू आर डूइंग दी क्वेश्चन प्रॉपरली राइट जैसे कि एक बार पूरा सॉल्व हो गया फर्स्ट क्वेश्चन किया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई यू डोंट हैव टू सॉल्व इट अगेन यू हैव ऑलरेडी सिंप्लीफाइड इट फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस बेसिक क्वेश्चन आप टेकन अ वेरी इजी क्वेश्चन है वेरी स्मॉल क्वेश्चन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द जस्ट ऑफ वट एवर आई एम सेंग हेयर वी कैन सी कि एक पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन ओके वॉट आर द सेक्शन आई कैन सी ए आई कैन सी बी आई कैन सी सी फाइन सो देर इज सेक्शन ए देर इज सेक्शन बी एंड देन देर इज सेक्शन ई so c sorry then we are talking about uh, they are divided as the number of boys and girls so then we are talking about boys we are talking about girls and always make sure ki aap total zarur kare iska kyunki one or the other question is always there on total so let me start with the question total number of boys in 10th are 90 fine that says 90 total number of boys are 90 a third of which a third of this 90 of which are in section a a third that simple fraction there a third of 90 will give you 30 the ratio of boys to girls in section b there are 4 is to 3 make sure you write all the data that's given hey aap usko side mein likh lijiye agar aapko abhi ekdam se wo solve nahi ho raha even then either keep it in your mind which is very difficult to ek uh, best option ye bhi hai ki aap usse side mein likhte jaye ki this is the extra data that i'll need later on boys in section c there are two less than those in section a section a mein 30 hai two less than that we are going to have 28 boys here now see here number of boys we are having in a and c and we have total number of boys so just add those in a and c and subtract it from 90 you will get the number of boys in section b that will come out as 32 there fine number of boys and girls in section a are same or they are equal right in section a so that will be 30 and the total would be 60 here now see you have the data 32 here use the unitary method yeah four ratio says 32 so what would be three ratio 3 upon 2 uh, 32 upon 4 and into 3 that will go 8 times 8 into 3 would be 24 you have the data 24 here 32 plus 24 will give you the total here as 56 so you have total number of students in section a total in section b let's come on to section c okay we do not have the number of girls given here so total number of students in 10th are 177 this is the total make sure ki uh, aur itna aapke paas time nahi hoga ki aap check kare to question you'll have to do a bit you know you'll have to be aware when you're doing the question in case of total your total of all the rows and of the columns is going to come out as equal here we are lucky it's already given to us it's 177 So 177 में से अगर आपने 90 सब्ट्रैक्ट किया यू गोइंग टू गेट 87 देयर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 87 यू हैव दिस डेटा ऑफ सेक्शन ए एंड बी ऑलरेडी सेक्शन सी का फाइंड करना है ऐड देम अप एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 87 यू विल गेट 33 हियर 28 एंड 33 ऐड अप एंड गेट द डेटा 61 वुड बी द आंसर हियर सो दिस इज हाउ यू गेट ऑल योर डेटा क्विकली नाउ क्वेश्चन बेसिस पे किस तरीके से आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा टोटल पूछा जा सकता है परसेंटेज पूछा जा सकता है परसेंटेज चेंज पूछा जा सकता है फॉर एग्जांपल परसेंटेज मोर एंड लेस या द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए दे आर हाउ मच मोर और लेस देन द गर्ल्स इन सेक्शन बी राइट दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दीस आर द मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे व्हिच कैन कम इन योर पेपर एवरेजेस पूछा जा सकता है दैट्स इट सो 
और वो क्वेश्चन सिंपल बन जाते हैं अगर हमारे पास डेटा सॉल्व है ऑलरेडी सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व द केस लेट प्लीज मेक श्योर कि द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज एक की रो बनेगी एक का कॉलम बनेगा जॉट इट डाउन एंड देन सॉल्व योर क्वेश्चन एंड यू आर सॉर्टेड देयर लेट मी मूव ऑन टू दी एन अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन अब यूजली अगर आपने देखा जाए तो हमारे पास केसलेट में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वी कैन गेट द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑल्सो ना दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सेट आई सीन स्टूडेंट सॉल्विंग इट इन द फॉर्म ऑफ टेबल नो हार्म देयर यू कैन सॉल्व इट इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व इट एज सेट यू कैन सॉल्व देम एज सेट ऑल्सो let me give you a basic first here suppose we are having a here we are having a b and this is the circle of c a circle of a circle of b all right just give me a second this doesn't look that good let me just change right that's my circle c so if i talk about which is the portion that represents a so that would be the complete circle a if i say only a so only a will be my this portion ye hoga only a if i say only b to yahan pe aa jata hai hamare paas only b this portion represents only c now there is a combination of a and c if i say a and c so this is the portion that would be represented but if i say only a and c then make sure ki you are representing it right this will be only a and c right there is a difference between uh, when you are writing uh, when you are uh, saying it would be the complete a and when you are saying it will be uh, okay all right fine so next and there is a difference between a b and c the portion in the center that represents your a b and c let me start with the question and show you here what i was talking about that's my circle a that's the circle b and here i'll draw c so there okay we are talking about a sports uh, we are talking about an enclave x y z out of them there are some sports complex sports complex a sports complex b and sports complex c and the people are using different sports complex let us see there are total 300 3000 people whatever details are given please make sure that you are writing them down 300 is the 3000 is the total number of people out of them 30% play in sports complex a 30% now how will you represent 30% see mujhe pata hai ki agar maine total ke koi percent lene hain तो थर्टी थाउजेंड अपॉन हंड्रेड आएगा ही आएगा मेक श्योर यू कैंसिल इट सो थर्टी नाउ वट एवर आई एम गोइंग टू टेक आउट फ्रॉम दिस टोटल मेरे को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है थर्टी परसेंट ऑफ द टोटल थर्टी परसेंट यूज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ए सो थर्टी इंटू थर्टी नाइन हंड्रेड आर द पीपल हु आर यूजिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ए दैट इज द नंबर ऑफ पीपल हु आर यूजिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंप्लीट ए राइट सो कंप्लीट ए रिप्रेजेंट्स नाइन हंड्रेड ट्वेंटी पीपल यूज ऑल द थ्री so all the three this portion represents a b and c that would be 20 people using only a are again 30% of the complete people using a now people using only a make sure jab maine aapko bataya tha side mein when we were doing this diagram this was a this was b this was c this was only a this is only b this is only c this is a c this one is b and c and this one is a b and the one in center this represents a b c complete right so all those who are using 20 people use all the three complex a b and c so that would be represented in the center people using only a now we come on to only a they are only 30% of the complete people using a 30% 30% again that would be 900 upon 100 and into 30 900 upon 100 will give you 9 and 9 into 30 is going to give you 27 right that is 9 in 3 and we are having a zero with 30 so that will give me 270 now these are the people who are using only sports complex a done there those using only a and c only a and c is this portion right this complete portion uh but not b they are 300 in number given to you directly those using only c now only c the 60% of those using a now there is a difference again i'll say between only a and complete a so it says using a that means we are talking about the number 900 60% of 900 9 into 654 right 540 i'll have the answer as 540 here those playing in b in only b 
आर मैक्सिमम इन नंबर ओके एंड देर ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल टोटल नंबर का हमने ऑलरेडी थर्टी निकाल रखा है थर्टी इंटू ट्वेंटी करना है आपने यूल गेट सिक्स हंड्रेड हेयर Why am I doing 13 See, I'm having 3,000 people. Total ka percentage le rahi so, suppose 20% I have to take. take It's 20 upon 100 into 3,000. I am not taking this upon 100 here. मैंने क्या करा है थ्री थाउजेंड अपॉन हंड्रेड पहले ही ले रखा है तो दैट गिवस मी थर्टी हेयर थर्टी इंटू ट्वेंटी यू नो परसेंटेज इन माई क्लासेज आई यूजली आई डोंट गिव यू दर्सेंटेज इज एज कंप्लीट राइट आई ऑलवेज से परसेंटेज को या तो एज मल्टीप्लीकेशन देखिए या एज फ्रैक्शन देखिए दे विल बी इजी अब राइट right? और परसेंटेज इज बेसिक है पर हर आप आप देखेंगे आपके जो क्लाट में पेपर आएगा उसमें से मैक्सिमम पोर्शन मैक्सिमम क्वांट्स का पार्ट आपके पास परसेंटेज से ही सॉल्व होगा दो प्लेइंग इन बी एन सी टूगेदर आर थ्री हंड्रेड इन नंबर ओके बी एन सी टूगेदर दे रखा वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बी एन सी सो दैट मीन्स दिस पोर्शन दिस पोर्शन कंप्लीट इट शुड बी थ्री हंड्रेड बट दिस पोर्शन कंप्लीट इफ इट इज थ्री हंड्रेड यू नो ट्वेंटी आर ऑलरेडी दोज who are in who are playing uh, who are using complex a b c all the three complex right so is 300 total may say ye 20 minus hoga right and we are going to have 280 here why kyunki hum b aur c pure ki baat kar rahe hain na b aur c mein to wo wale log bhi aa gaye those who are using a b and c so those would be subtracted out of it so 300 are total people playing there 20 you'll subtract there and you'll get 280 as the answer so we have all the portions here okay but this one is left but no harm in that 900 hamare paas hain wo log jo ki who are using complete sports complex a out of that if i subtract 270 300 and 20 i'll get my answer here right this will come out as 310 so right fine that will be this is the way you can complete you can solve the whole question of set so whether the question is in the form of a paragraph jahan mein bas do variable hai or the question is in the form of set it's really easy to solve the only thing is yahan pe hamare paas percentage ke basics hai ek basic cheez hai unitary method dhyan rakh lijiye ratio proportion solve karne mein help karta hai ek aap percentage wali cheeze aur ek simplification if you are done with these three things make sure i'm like be assured there ki aap maximum cheeze solve kar payenge in your paper that was all for this session have a great day thank you